我们今天更新了以下信息：肖战安利大使的东方玉骨将美学东方化带向世界。今天我们介绍一下肖战作为安利的大使而闻名。他通过饰演东方玉骨，成功的将东方美学带向世界，这引起了全球观众的关注和钦佩。凭借出色的表演才华和英俊的外表，肖战已成为国际娱乐业的象征。杨洋从未想过有一天会被讨厌。导演发表文章为他辩护，评论区负面情绪减少。我们来讲讲杨洋,洋的故事。一个年轻有才华的明星，他从未想过有一天自己会被人讨厌。然而，某一天，这种情况发生了。然而，他的导演写了一篇文章为他辩护，表达了支持。这有助于减少评论区的负面情绪。为杨洋,洋的故事带来了积极的发展。我们希望这些新闻可以给您提供关于娱乐和文化行业最新发展的综合视角。玉骨瑶的成功还归功于大使馆的宣传推广和全球市场的接受度。中国大使馆积极地向全球推广这部展现东方美学的奇幻新剧，通过各种渠道将其介绍给国际观众。大使馆的努力使得玉骨瑶在国际市场上获得了广泛的好评和关注。这部电视剧不仅在中国国内的互联网平台上受到了热烈的欢迎，还成功的打开了国际市场，向全球观众展现了中国电视剧的魅力和实力。观众们对于该剧的精湛制作和深入的故事情节表示赞赏。他们对于玉骨瑶中展现出的中国文化的独特魅力，以及制作团队所展现的精湛水平赞叹不已。除了制作和故事情节，该剧的演员阵容也是其成功的关键之一。肖战和任敏作为该剧的主演，他们的演技备受认可。他们在剧中所扮演的角色深入人心，让观众们能够更加深入的理解和投入到剧情中。观众们对于他们在角色塑造上的出色表现给予了高度的赞赏。《玉骨瑶》作为一部成功的中国奇幻新剧，不仅在国内市场上取得了巨大的成功，还在国际市场上赢得了广泛的关注和喜爱。它通过展现东方美学和中国文化的独特魅力，成功的将中国电视剧推向了全球舞台，为全球观众带来了全新的视听体验。这也进一步促进了中国电视剧产业的发展和国际交流。此外，玉骨瑶的成功还离不开其国际化的营销策略和推广。该剧的制作方在推广过程中采取了多种手段，包括在海外社交媒体上进行宣传、邀请海外粉丝参加线上活动、推出国际版预告片等等。这些推广手段让更多的海外观众了解到了玉骨瑶的存在。并引发了他们的浓厚兴趣和关注。玉骨瑶的成功也为中国电视剧在国际市场上取得更大的成功提供了有益的经验和启示。首先，中国电视剧需要在制作上保持高水准，注重细节和品质，展现出中国文化的独特魅力和价值观念。其次，故事情节的设计需要更加吸引人和有深度，融合传统文化元素和现代情感。让观众产生共鸣和情感共振。此外，中国电视剧还需要注重国际化的营销策略和推广，通过多种手段让更多的海外观众了解和关注中国电视剧的存在。中国驻加拿大大使馆发文分享《中国日报》关于玉骨瑶的报道，并表示该剧已经成为泰国最受欢迎的五部电视剧之一。自首映以来，在美国、加拿大、澳大利亚。新西兰等多个国家取得了不俗的收视成绩，这充分说明了玉骨瑶在国际市场上的受欢迎程度，也展现了中国电视剧在国际市场上取得成功的潜力和可能性。总之，玉骨瑶的成功为中国电视剧在国际市场上取得更大的成功提供了有益的经验和启示。未来，中国电视剧应该更加注重制作和故事情节的设计，保持高水准的制作水平。展现出中国文化的独特魅力和价值观念，同时应该采取国际化的营销策略和推广手段，让更多的海外观众了解和关注中国电视剧的存在。通过不断的创新和发展，相信中国电视剧一定能够在国际市场上取得更大的成功，为中国影视产业的发展贡献更多的力量。
，杨洋做梦也想不到自己有一天会被嫌弃。导演为其发文，评论区沦陷。最近一系列热播剧集引起了观众们的关注，大家对于哪些剧集表示追逐的热情呢？其中包括了《玉骨遥》《暮色新约》等作品，他们都以空降的方式引起了观众们的注意。而在一十二号晚上，《安乐传》也将以空降的方式进入观众们的视线。此外，备受追捧的演员杨洋,洋每年都不会错过暑期档的重要时刻。他的主演现代剧作品《我的人间烟火》正在热播，并且引起了高度的讨论。在《我的人间烟火》中，杨洋,洋扮演一名消防员的角色。故事中，他在学生时代与女主角许沁相爱。然而，由于女方家庭的门户要求较高，两人被迫在一十年前分道扬镳。一十年后，女主角从医学院毕业回来，而男主角则成为了一名优秀的消防员。当两人再次相遇时，他们内心对彼此的喜欢无法压制。通过他们不懈的努力和工作，最终使两人能够走到一起。和其他饰演消防员的演员一样。杨洋,洋在剧集开拍之前也进行了实地考察和学习有关消防知识。在剧中，通过一次次危险的救援行动，观众们可以看到一群单纯、朴实、自律、坚定、严厉又光且可爱的消防战士们的形象。然而，令人困惑的是，该剧开播后，讨论的焦点逐渐偏离了伟大的消防战士和男女主角之间扑朔迷离的情感纠葛。观众们的目光却集中在了孟燕辰这个角色上。是的，饰演孟燕辰的演员魏大勋在剧中突然走红了。他穿着一身黑色西装，搭配金丝眼镜，将对女主角内心深处爱意的隐藏演绎的淋漓尽致。魏大勋这次确实有点与众不同，他完全展现出与他本人完全不同的一面，让人完全体会到他出色的演技。难怪这些年来被称为综艺咖、搞笑男的他，在娱乐圈内的发展一直不错。原来演技才是他的杀手锏。观众现如今纷纷开始讨论许沁和孟燕辰的角色，他们喜欢观看这种爱而无法拥有的情节，反而对原配 CP 失去了兴趣。近几天以来，魏大勋本人以及孟燕辰这个角色已经在热搜榜上霸占了多日。而杨洋,洋饰演的男主角宋燕却似乎成了局外人。导演表示，这部剧的主题是希望大家在生活中，无论遇到何种困境，不论周遭如何冷眼旁观，都能坚持不懈的前进，让大家感受到这群可爱的男朋友们在用自己的生命保护着大家，向消防员战士致敬。然而，如今这部剧的评价似乎开始偏离了方向。将一部充满热血救援情节的剧集误解为了一部纯粹的爱情剧。导演发文应该是希望大家能够关注剧情的重点，但没想到大家对导演的发文并不关心，反而在评论区大肆发表个人意见，甚至喊话导演是否可以将孟燕辰改为男主角。有观众表示，之对孟燕辰的戏份感兴趣。无论大家喜欢剧中的哪个角色。还是要友情提醒追剧的观众们，喜欢可以，但请不要随意贬低其他演员们。